Bonjour à toutes et tous. Je tiens tout d'abord à remercier l'association Moussen et le Gros Talk VIB de me donner l'occasion de présenter notamment mes deux livres. J'ai choisi de publier euh, « Les féminismes arabes, un siècle de combat » pour donner plus de visibilité à ces mouvements féministes séculiers et laïcs qui existent historiquement et sociologiquement tant au sein euh, du Moyen-Orient que dans l'Afrique du Nord. J'ai choisi le Maroc et la Tunisie parce qu'ils comprennent tous deux euh, des mouvements féministes très puissants. Alors dans ce livre, je rappelle le, le cadre dans lequel naissent les premiers traités féministes, qui sont d'abord des traités écrits par des hommes, dans le cadre de la Nehda, qui est un mouvement culturel, intellectuel et politique de renaissance arabe. Nous avons par exemple Qasim Amin qui écrit un, un ouvrage phare, Tahril al-Mar'a. Pourquoi ce sont d'abord des hommes qui écrivent des traités en faveur de l'émancipation des femmes Eh bien parce que nous sommes dans des contextes travaillés par la réclusion des femmes qui n'ont pas accès à l'espace public, pas accès à l'éducation et au travail et qui sont contraintes à porter le voile de la réclusion. Alors c'est précisément un voile social qui est porté indistinctement par les femmes musulmanes, juives, et comme vous voyez sur l'image, euh, des femmes juives qui portent euh, notamment le safsari et également le haïk pour les femmes algériennes et marocaines. Alors, historiquement, les véritables mouvements féministes en tant que mouvement public revendiqué l'égalité des sexes débutent euh, vers les années 1920. Et nous avons par exemple euh, Houda Shaharawi qui crée en 1923 l'Union féministe égyptienne. Ce sont des mouvements qui euh, apparaissent en même temps que les mouvements féministes américains et européens et euh, qui euh, défendent l'accès des femmes à l'éducation et aux fonctions publiques. Ce sont des mouvements féministes qui s'inscrivent dans euh, le combat de l'émancipation des femmes arabes et panarabes, mais en même temps, ce sont des mouvements qui s'inscrivent dans une solidarité féministe internationale. Et par exemple, vous voyez euh, Houda Sharawi qui préside une délégation égyptienne dans le cadre d'un congrès qui se passe à Rome en 1923. Et en rentrant de ce congrès, elle va réaliser un acte subversif en se dévoilant publiquement et euh, sous les applaudissements de, des femmes qui, qui l'accueillent au Caire. Alors, entre 1925 et 1940, l'Union féministe égyptienne lance une revue féministe en langue française, l'égyptienne, sous la direction de Zezana Barawi, qui est le bras droit de Houda Shaharawi. Cette revue s'inscrit explicitement dans un combat universel pour l'égalité. Par exemple, à l'occasion de, du deuxième anniversaire de cette revue, Houda Shaharawi écrit « En fondant cette revue dans une langue qui n'est pas la nôtre, mais qui en Égypte comme ailleurs est parlée par toute l'élite, il s'agit de servir d'organe à toutes les revendications féminines égyptiennes et étrangères et contribuer ainsi à donner plus de force au mouvement féministe international. Cette revue sera suivie en 1937 par une revue en langue arabe mensuelle qui euh, s'intitule « Al-Masriya l'égyptienne » et où les revendications euh, panarabes et féministes seront euh, mêlées ensemble. Alors, dans un contexte de colonisation, toutes ces figures féministes qui sont à la tête de, de mouvements pour l'égalité des sexes, comme l'égyptienne Houda Sharawi, la tunisienne Shira Ben Marad ou encore la marocaine Malika El Fassi, s'associent systématiquement au mouvement nationaliste de libération en jouant un rôle déterminant dans la lutte contre les forces coloniales. Elles se battent pour l'émancipation des peuples, mais également pour l'émancipation des femmes qui sont assignées à un statut infériorisé euh, au niveau de l'ordre juridique et euh, social. Par ailleurs, le dévoilement est une revendication majeure de ces premières féministes des années 1920 
qui comprennent l'enjeu du corps des femmes dans l'espace public. Et pour s'inscrire dans un rapport d'égalité, eh bien, elle considère que le dévoilement est une condition sine qua non, comme le fait que les hommes ne, sont pas, ne font pas l'objet d'un voilement. Et donc, il s'agit pour elle d'être dans l'espace social et public dans, sur le même pied d'égalité. Nous avons par exemple en 1924, au sein du club littéraire de Tunis, Manoubia Ortani qui prend la parole publiquement, dévoilée en euh, assurant une conférence sur le féminisme. Au moment des indépendances, nous sommes face à des gouvernements autoritaires qui certes s'inscrivent dans un processus de modernisation, mais sans démocratisation. Et cela va avoir un impact sur le statut des femmes, qui seront dans une position paradoxale, où au niveau des constitutions, il y a une égalité de citoyennes et de citoyens qui, qui est déclarée, et qui va coexister avec un droit privé issu euh, de la charia, de la dite loi islamique, qui est née au IXe siècle de notre ère commune et qui est patriarcale comme l'ensemble des systèmes juridiques prémodernes et modernes, comme le, le code civil de Napoléon. Eh bien, euh, ce code... Les, les codes du statut personnel hein, et les codes de la famille qui s'inspirent de la charia et qui vont être adoptés par l'ensemble des pays arabes et musulmans, ils vont légitimer l'inégalité euh, des sexes, euh, comme par exemple l'autorité maritale, la polygamie, euh, l'inégalité successorale, parce que précisément, ils sont issus euh, du, euh, du droit musulman. Face à ces inégalités légalisées et sacralisées, on va voir apparaître des mouvements féministes séculiers et laïcs puissants qui proviennent de la société civile euh, à partir des années euh, 1980, qui en plus de dénoncer le patriarcat culturel et social, vont évidemment soit revendiquer des réformes du code du statut personnel, soit revendiquer une abolition du code de la famille. Alors au Maroc, nous avons par exemple Latif Ashbebdi, qui joue un rôle majeur dans la dénonciation de l'inégalité euh, euh, sexuelle. Et en Tunisie, euh, nous avons Sena euh, Ben Rachour, qui est également une grande figure féministe euh, tunisienne. Et je traite de ces deux profils euh, dans mon livre. Alors, il y a également une expérience commune très importante entre féministes marocaines, tunisiennes et algériennes, laïques et séculières, qui crée en 1992 le collectif 95 Maghreb Égalité, où elle s'engage à revendiquer une, une reconnaissance de l'égalité sur l'espace privé et l'espace public, en se fondant principalement sur la Convention contre l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes. Parmi euh, elles, certaines vont également proposer euh, des réformes égalitaires en s'inspirant euh, des œuvres religieuses comme euh, Taha Haddad en 1930, mais d'une manière secondaire. Alors au moment des dix printemps arabes, on, on a vu euh, des euh, centaines de milliers de femmes descendre massivement dans la rue pour revendiquer la liberté, la justice sociale, euh, l'égalité et évidemment les organisations féministes, notamment marocaines et tunisiennes, vont participer pleinement, comme d'ailleurs d'autres organisations féministes dans le monde arabe, à ce soulèvement collectif. Nous avons par exemple huit grandes figures féministes qui adressent à la Ligue arabe une importante pétition le 8 mars 2012, où elles exigent une égalité total au niveau des constitutions. On peut reconnaître, par exemple, euh, sur l'écran, l'égyptienne Nawal Saadawi, l'algérienne Awasi La Tamzali et la tunisienne euh, Bouchra Bel Hajj. Il faut savoir que l'ensemble des sociétés arabes et les sociétés à majorité musulmane sont largement conservatrices 
Et euh, elles sont également, ces sociétés, travaillées par le phénomène islamiste et de réislamisation. Et les islamistes, hommes et femmes confondus, sont les opposants historiques des euh, féministes euh, arabes et dans le monde euh, musulman. Et par exemple, vous voyez sur l'écran, euh, au Maroc, des féministes qui revendiquent euh, la légalisation de l'avortement et des contre-manifestations où on voit sur l'écran des islamistes, des femmes islamistes qui s'opposent à, à l'avortement. Nous avons également en Tunisie des féministes qui revendiquent l'égalité successorale. Et là, vous voyez sur l'écran, euh, notamment des femmes islamistes qui brandissent le Coran pour s'opposer euh, à l'égalité successorale parce que justement l'inégalité successorale euh, est inscrite dans le Coran. Mais pour revenir aux féministes euh, historiques, il faut savoir que durant la période euh, des dix printemps arabes, nous avons ces féministes pré-révolutionnaires qui sont présentes dans euh, le soulèvement des, des, des peuples arabes, mais nous avons également l'émergence de jeunes féministes subversives qui euh, vont user activement durant les dix printemps arabes des réseaux sociaux. Et par exemple, nous avons euh, l'extraordinaire euh, mouvement laïque « The Uprising of Women in the Arab World » né sur la toile en 2011 à, au Liban et qui a été fondé par euh, quatre jeunes filles. Il s'agit euh, d'une plateforme interactive euh, laïque qui euh, s'engage pour euh, l'égalité, la démocratie, la liberté, mais également pour les, les droits des minorités euh, sexuelles. Et par exemple, ce mouvement a lancé une campagne euh, qui a créé une solidarité entre des milliers de citoyens et de citoyennes arabes qui postent euh, euh, leurs photos, comme vous, vous le voyez sur l'écran, en euh, manifestant leur... Euh, leur adhésion à l'émancipation des femmes. Alors je leur suis très reconnaissante parce qu'elles m'ont permis d'utiliser leur magnifique logo comme ouverture de, de mon livre. Alors nous avons également dans le cadre des dix printemps arabes la jeune féministe tunisienne Henda Hendoud qui participe à, à ce mouvement de, de soulèvement des femmes et qui poste une photo qui dit en arabe « Je suis pour le soulèvement des femmes parce que je suis euh, une révolution et non une aura, une nudité euh, à cacher. » Il y a aussi une autre jeune féministe marocaine, Fedoua Misk, qui crée en 2011 un web magazine collaboratif féministe. Fait important également à souligner durant cette phase post-révolutionnaire, c'est que les questions taboues relatives au corps et à la sexualité euh, des femmes, mais également des hommes, euh, va être ouvertement euh, débattues. Et par exemple, nous avons la première radio LGBT du monde arabe qui est créée en Tunisie en 2017. Nous avons en septembre 2019 au Maroc 490 citoyennes marocaines qui publient un manifeste historique en se déclarant hors la loi, qui est l'équivalent du manifeste des 343 salopes en France pour revendiquer l'abolition de l'interdiction de l'avortement et des relations sexuelles en dehors du mariage. Enfin, ces vaillantes féministes marocaines et tunisienne à l'image des féministes des quatre coins du monde, participe pleinement et sont pleinement engagées dans le combat universel pour la liberté, l'égalité et la démocratie. À présent, si vous le voulez bien, nous allons aborder l'ouvrage que j'ai publié récemment en 2020 qui est issu d'une recherche de terrain réalisée dans le cadre d'un doctorat à l'ULB sur les discours fréristes, salafistes et féministes islamistes qui euh, ont été diffusés dans les lieux de la réislamisation entre 2006 et 2011. Alors euh, j'ai enrichi cette, cette thèse doctorale des discours de religieux influents salafistes et fréristes du monde arabe. Il est important de rappeler 
que la majorité euh, des sociétés à majorité musulmane et les populations d'ascendance musulmane à Bruxelles, comme d'ailleurs ailleurs, sont travaillées par un processus de sécularisation et sont euh, traversées par différents courants, traditionnalistes, conservateurs, modernistes, laïcs, féministes. Mais force est de constater que depuis plus d'une quarantaine d'années, euh, le, la présence de l'islamisme et de, du phénomène de la réislamisation devient un phénomène important qui s'accompagne par un voilement plus massif des femmes. Le voile est effectivement euh, une thématique euh, récurrente qui structure l'ensemble des discours de la réislamisation et islamiste et ces acteurs jouent donc un rôle déterminant dans le phénomène de ce qu'on peut appeler euh, le voilement massif. Alors, euh, dans le cadre euh, de, de cette question-là, il faut savoir que, historiquement, au début, ce sont juste les femmes militantes, par exemple de l'Association des Frères Musulmans, qui portent le voile, mais ensuite, on va voir que ce voile militant va devenir un voile banalisé, un voile dit identitaire, porté largement même par celles qui s'opposent aux acteurs fréristes et salafistes, ce qui constitue un véritable succès de la réislamisation. Et par exemple, vous pouvez voir sur cette image euh, en Égypte, terre mère de l'islamisme, où à l'université, on a une photo en 1978 d'étudiants et étudiantes et aucune étudiante ne porte le voile. Nous sommes dans une période travaillée par le panarabisme et d'ailleurs l'ensemble des maires de la première génération à Bruxelles et ailleurs ne portent pas le voile. Il y a juste quelques rares fichus traditionnels. La deuxième photo est en 2004 et là on voit que la majorité euh, des étudiantes euh, portent le voile comme ailleurs dans le monde musulman et dans certains quartiers euh, des sociétés d'accueil à forte population euh, de citoyens d'ascendance musulmane. Alors, dans cet ouvrage, j'analyse les postulats des discours des acteurs fréris, salafistes et féministes islamiques sur la place des femmes dans l'espace public, dans l'espace privé et la question du voile. Mais euh, au vu du temps qui met un parti, je choisis de vous parler de la thématique du voile. Pourquoi Parce que c'est un sujet qui revient depuis 30 ans d'une manière récurrente au niveau médiatique et qui est exclusivement traité sous l'angle soit de la laïcité, soit de la neutralité, soit de la liberté de culte ou euh, du choix individuel. Mais rarement abordé euh, sous l'encle religieux et donc sur les motifs religieux qui pourtant euh, sont les principaux mobiles du port du voile et qui sont directement liés à la diffusion des discours des acteurs religieux qui prônent un voile dit obligatoire. Alors brièvement, Quelques repères euh, historiques sur euh, la naissance de ces différents mouvements étudiés. Nous avons euh, Mohamed ibn Abdel Wahab, mort en, en 1792, euh, qui euh, va inaugurer le wahhabisme en, en Arabie Saoudite, qui s'inspire euh, du hanbalisme, une des quatre euh, écoles juridiques sunnites euh, qui est la plus rigoriste. Et on va voir que à travers la Ligue islamique mondiale, en 1962, eh bien le wahhabisme va devenir le fer de lance de cette Ligue à l'échelle mondialisée, qui fait que nous aurons, serons en présence d'un salafisme wahhabite à l'échelle locale et internationale. Au niveau de la question des femmes, il faut savoir que euh, le salafisme wahhabite euh, assigne les femmes dans un espace privé euh, d'une manière stricte. Le mouvement des frères musulmans a été euh, inauguré par Hassan al-Banna, mort en 1949, qui crée en 1928 l'association 
des frères musulmans qui a pour objectif de créer un État islamique en se fondant sur le mythe euh, du modèle euh, médinois du 7e siècle qui est mytho-idéologisé. Le succès de cette mouvance n'aura lieu qu'après l'échec du panarabisme entre 1970 et 1980. Alors, euh, dans le projet de société euh, islamiste, euh, la question des femmes est également euh, fondée sur euh, une division sexuelle euh, des rôles dans un rapport hiérarchique. Au niveau du féminisme islamique, c'est un concept qui naît à partir de 1990, à la suite de l'expérience iranienne, où des femmes islamiques revendiquent une amélioration de leurs conditions en euh, revendiquant une réforme de la charia, mais tout en respectant euh, l'islamité du régime iranien. Alors évidemment, il existe une pluralité de féminisme islamique et nous avons par exemple la grande théologienne afro-américaine Amina Wedoud, qui est une figure majeure de ce féminisme islamique. Et l'objectif de l'ensemble des mouvements féministes islamiques est de déconstruire les exégèses patriarcales en faveur d'interprétations de, féministes des textes scripturaires. Alors à Bruxelles, à l'image de l'Europe et euh, du monde musulman, la mouvance des frères musulmans et du salafisme sont, durant ma recherche doctorale, mais euh, également selon Brigitte Maréchal et Felice D'Assetto, spécialiste de l'islam contemporain, les principaux acteurs de l'offre de l'explication de l'islam sur le marché de la prédication. Il joue donc un rôle déterminant dans le phénomène de la réislamisation qui euh, est devenu de plus en plus visible, notamment à travers la question du voile. Les acteurs religieux euh, qui euh, animent durant ma recherche les lieux de la réislamisation se répartissent en deux profils. Nous avons euh, le militant universitaire local Tarek Ramadan, qualifié de frère musulman autonome euh, par Samir Amgar, qui animait le collectif euh, Présence musulmane qu'il a créé en 1997 jusqu'à euh, l'éclatement de son affaire en 2018. Nous avons également le juriste théologien Hassan Amdouni, euh, qui est un, un théologien local euh, situé à Bruxelles, et tous deux défendent soit un rapport complémentaire, soit un rapport hiérarchique des sexes. Le groupe salafiste est composé, quant à lui, euh, de différents prédicateurs, tous euh, résidant à Bruxelles, mais ayant bénéficié d'une formation religieuse assurée principalement par euh, le régime saoudien, comme par exemple Mustafa Kastit ou Rachid Haddesh, euh, récemment euh, décédé. Ces derniers sont surtout actifs euh, dans des centres salafistes et certaines mosquées à Bruxelles et défendent un rapport hiérarchique des sexes fondé sur un patriarcat bienveillant. Les féministes islamiques étudiées émergent ou interviennent au sein de, du collectif international Présence musulmane. Celles qui résident en Belgique sont d'abord des militantes musulmanes voilées qui vont progressivement se revendiquer du féminisme islamique. Alors, euh, la spécificité de ces féministes islamiques, c'est de revendiquer une égalité des sexes en euh, la justifiant systématiquement par euh, des sources scripturaires euh, qui euh, aboutit souvent à une égalité des sexes différenciée. Mais revenons à présent euh, sur la thématique du voile. Comme vous voyez sur l'image, le voile frériste est strict mais coloré, comme euh, ici dans une conférence donnée par Tarek Ramadan à la faculté de Saint-Louis à Bruxelles en 2007. Dans le traitement de la question euh, du voile, Tarek Ramadan use de plusieurs registres, à savoir un registre religieux, un registre euh, de la morale sexuelle euh, qui renvoie à, à la notion de la pudeur, 
un registre identitaire avec la rhétorique colonisant, colonisé. Mais ici, je vais surtout euh, m'attarder euh, sur le registre religieux. Et euh, vous pouvez voir que dès 1994, dans un de ses ouvrages, Tarek Ramadan postule l'obligation religieuse du voilement du corps des femmes en dehors du visage et des mains, dès la puberté, en faisant référence au verset 59 de la Sourate 33 et au verset 31 de la Sourate 24 et d'un hadith qu'il reconnaît tout de même comme étant un hadith faible d'Aïf. Je reviendrai sur les sources scripturaires convoquées. À propos euh, du voile, dans le discours du juriste euh, théologien local, Hassan Amdouni, eh bien, il s'appuie sur le même argumentaire euh, des islamistes euh, dans le monde euh, arabe et musulman, en précisant que le voile doit cacher le corps des femmes considérées comme une aura, une idité, et que les femmes euh, de la sorte ne seront euh, plus attirantes sur l'espace public, mais elles doivent également porter le voile pour être identifiées en tant que femmes musulmanes. Remarquez que les hommes ne sont pas euh, appelés à couvrir leur corps, ni à manifester leur religiosité. Le hijab aurait, selon Hassan Amdouni, cette vertu, de ne pas réduire la femme à un objet, mais de l'élever à au rang de la dignité humaine. Le voile salafiste, le gilbet, que vous voyez sur l'écran, était inexistant avant les années 2000. Ce voile apparaît avec la réislamisation salafiste qui est euh, initiée par l'acteur salafiste Mustafa Kestit, considère le voile, le gilbeb, comme une obligation euh, incontestable. Et pour lui, le gilbeb est au fondement éthique et social euh, de l'islam pour organiser les rapports entre les femmes et les hommes dans la société. Il faut savoir que dans euh, ce discours, le fondement patriarcal du voile, où seules les femmes sont appelées à se couvrir devant les hommes, sont complètement occultés et là on va élever le voile à une pratique culturelle au même titre que les cinq piliers de l'islam. Pour Malika Hamidi, féministe islamique très connue, qui porte euh, un voile en laissant apparaître euh, sciemment euh, une mèche, les femmes voilées sont des femmes de, de foi qui investissent euh, l'espace public et qui transforment de la sorte le signe d'infériorité en euh, signe de prestige. Il s'agit pour euh, cette actrice religieuse d'une double déclaration de guerre, à savoir euh, le fait de déconstruire le stéréotype selon elle laïque qui assimile euh, les femmes émancipées aux femmes non voilées, mais également euh, pour déconstruire le stéréotype d'hommes musulmans qui assimile les femmes voilées aux femmes obéissantes. Le foulard islamique devient synonyme de libération, thématique qui est adoptée par la majorité de jeunes filles voilées, éduquées et universitaires. Le voile, dit-elle, est désormais porté par de très nombreuses femmes euh, issues des différents milieux euh, sociaux, signe selon moi du succès de la réislamisation. À la différence de l'ensemble des acteurs religieux et des actrices religieuses qui postulent l'obligation religieuse du port du voile, nous avons Asma Lamrabet, qui est une grande féministe islamique internationalement connue, qui défend ouvertement le caractère recommandé et non obligatoire du voile, en considérant qu'il s'agit là d'un acte euh, muable, d'un acte social, et non euh, d'un acte euh, cultuel. Et elle regrette euh, que l'ensemble du message coranique soit réduit à cette prétendue obligation du port du voile. D'ailleurs, 
elle euh, se dévoile et ce en conformité avec euh, la posture qu'elle a toujours adoptée. Mais au fond, que disent les sources scripturaires à propos euh, du voile Alors, je précise, je ne suis pas théologienne, je suis chercheur qui prend pour objet d'étude de l'islam. Et par ailleurs, je respecte évidemment la liberté euh, des femmes de se vêtir comme elles l'entendent. Et il ne s'agit euh, pas du tout ici d'ajouter de la stigmatisation euh, par rapport aux femmes voilées, mais d'apporter un regard critique sur les fondements patriarcaux du voile et d'interroger les sources scripturaires, qui selon euh, nous les chercheurs et les historiens sont des sources euh, historiques très peu fiables, mais comme euh, ils constituent une instance de légitimité euh, pour les musulmans et les musulmanes, euh, nous les étudions euh, bien évidemment. Alors, d'abord au niveau coranique, sur 6236 versets, deux seulement font allusion aux vêtements féminins. Ces deux versets sont convoqués pour asseoir l'obligation euh, du port du voile par l'ensemble des acteurs euh, religieux. Ce verset euh, de 59 de la Sourate 23 dit « Prophète, dit à tes épouses, à tes filles, aux femmes de croyants, de revêtir leur mante. » Mante, c'est une forme de large manteau, sur moyen d'être reconnu et d'échapper à toute offense. Là, nous voyons que nous sommes dans un contexte d'agression. Mais vous pouvez constater que euh, la tête à couvrir n'est nullement euh, mentionnée. Deuxième verset. « Et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leur atour que ce qui leur paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. » Verset 31 sur 24. « Ici aussi, il n'est nullement mentionné de couvrir les cheveux, seul la poitrine à couvrir est mentionnée. » Il est tout de même étonnant que cette pratique du voile, qui est élevée par certains acteurs religieux aux cinq piliers de l'islam, soit passée sous silence au niveau coranique. Pour pallier à ce silence coranique, les acteurs religieux font référence à un hadith qui met en scène la sœur de Aïcha, Asma, habillée de vêtements légers qui serait euh, entrée chez le prophète, qui se serait détournée en lui disant « Asma, lorsqu'une femme est pubère, on ne doit rien voir d'elle, sauf ceci et cela, en désignant son visage et ses mains. » Il faut savoir que le hadith est considéré par la majorité des juristes théologiens comme faible, daïf comme d'ailleurs Tarek Ramadan également. Normalement, dans la logique chariatique, on ne peut aucunement tirer une norme religieuse à partir des hadiths considérés comme faibles. Mais là, on voit la liberté qu'ont pris les juristes théologiens pour asseoir une obligation religieuse pour contrôler le corps des femmes à travers leur voilement. Par ailleurs, à propos des, du verset 59 de la Sourate 33, l'ensemble des exégètes classiques euh, comme Tabari et Ibn Kathir lui confèrent une fonction exclusivement sociale. Cette fonction de distinction sociale est, était d'ailleurs pré-islamique. Par exemple, euh, Tabari euh, commente ce verset en disant « Envoyé, dit à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants » de ne pas s'habiller comme les esclaves. Les femmes libres sont priées de se voiler pour ne pas faire l'objet d'offenses. Mais de quelle offense s'agit-il Eh bien, c'est une offense de nature sexuelle. Comme les esclaves qui étaient euh, sommés de demeurer dévoilés, eh bien, elles, elles pouvaient faire l'objet, euh, malheureusement, d'agressions euh, sexuelles. Et cela, on le voit dans, euh, par exemple, les circonstances de la révélation Asbeb Nozol euh, de Wahidi Nisa Bori, qui met bien cela en évidence. D'ailleurs, le Coran atteste de l'assimilation des femmes esclaves à des objets sexuels en invitant les croyants possédant des esclaves 
à ne pas les contraindre à la prostitution en manifestant toutefois une certaine tolérance par rapport à cet état de fait. Nous avons le verset euh, 33 de la Sourate 24 qui dit « Ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution, si elles veulent rester chastes. Si on les euh, y contraint, Allah leur accorde après qu'elles aient été contraintes son pardon et sa miséricorde. » Nous avons également des sources euh, qui euh, mettent en scène le deuxième calife de l'islam, Omar ibn Khattab, mort en 644, qui est l'orchestrateur des grandes conquêtes euh, des empires byzantins et perses, qui interdit formellement les femmes esclaves à porter le voile, y compris musulmanes. Aujourd'hui, les féministes postcoloniales et anti-esclavagistes qui défendent le port du voile ignorent, comme d'ailleurs la majorité des femmes voilées, la fonction première du voile au stade coranique euh, qui euh, est relatif au voile euh, des femmes libres discriminant à l'égard des femmes esclaves. Cette ignorance est principalement liée au fait que les acteurs religieux taisent euh, cette fonction euh, présente pourtant dans les sources scripturaires parce qu'ils savent précisément qu'en l'absence d'application d'éléments d'application euh, au niveau de la charia, comme l'abolition euh, de, de l'esclavage, eh bien, une pratique n'est plus d'actualité et il faut l'abandonner. Les acteurs islamistes et de la réislamisation qui font du voile euh, leur fer de lance vont transformer le voile de distinction sociale en voile euh, obligatoire pour, d'une part, contrôler le corps des femmes et d'autre part pour donner une visibilité de l'islam sur l'espace public dont seules les femmes sont sous sommées de manifester. Enfin, pour les acteurs religieux et les actrices religieuses qui assimilent le voile à un acte de foi, eh bien ici aussi, les sources scripturaires viennent démentir cette posture. Et nous avons par exemple l'imam Malik, qui est un des quatre fondateurs des écoles juridiques sunnites, qui autorise la femme musulmane à prier sans voile. Donc vous voyez, une pratique culturelle est indifféremment pratiquée par les personnes libres et esclaves, alors qu'un vêtement social, comme le voile ici, est seulement porté par une catégorie sociale. Ce n'est donc pas un acte religieux. Aussi, dans un contexte hostile à la manifestation des signes convictionnels, la responsabilité de la quasi-majorité des acteurs religieux qui postulent le voile obligatoire ou des actrices religieuses qui l'assimilent à un acte de foi est grande. Parce qu'aujourd'hui, la question du voile concerne des dizaines de milliers de jeunes filles et de femmes qui, en pensant se soumettre à un impératif divin, compromettent leur avenir scolaire et leur avenir professionnel. C'est pourquoi J'invite les gestionnaires de l'islam à réouvrir ce dossier avec objectivité et sagesse en pensant en priorité à l'avenir scolaire et professionnel des euh, femmes voilées. J'invite par ailleurs euh, les femmes et jeunes filles voilées à prendre conscience du patriarcat sacralisé. Parce que, par exemple, nous avons plusieurs versets explicites, contrairement au voile, qui concerne l'esclavage et le djihad, par exemple le verset 71 de la Sourate 16 et le verset 29 de la Sourate 9, « Qatilu alladhina la yu'minuna billahi wa la bil akhiri » combattent ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui est un impératif. Et là, heureusement, les acteurs religieux, en dehors des djihadistes, adoptent une approche historique et contextualisé. Mais lorsqu'il s'agit du statut des femmes, comme par exemple la question de l'inégalité successorale, verset 11 de la Sourate 4, et eh bien là, les acteurs religieux, pour maintenir leur privilège euh, masculin, brandissent le caractère sacré et intouchable des divers coraniques. 
Et donc, euh, pour la question du statut du voile, c'est la même chose. Il est considéré comme euh, un point indiscutable. Mais, euh, comme euh, vous pouvez le constater, il existe plusieurs femmes imams comme Sherin Khan ou Kahina Behloun qui sont euh, familières au texte religieux et qui considèrent nullement le voile comme étant une obligation théologique. Alors évidemment, la question de l'islam est complexe. Et à côté des acteurs islamistes, nous avons euh, des acteurs soufis, mais également euh, des acteurs de l'islam moderne. Et par exemple, nous avons euh, l'émergence de plusieurs penseurs modernes euh, au sein des pays musulmans et ailleurs. Et euh, si vous voulez prendre connaissance de ce phénomène, je vous invite à lire « Réformer l'islam » de Abdou al-Filal al-Ansari, « Les nouveaux penseurs de l'islam » de Rachid Benzin, « L'islam pensé par une femme » de Neila Tabara, « L'islam et ma liberté » de l'imam Kahina Behloun. Je terminerai cet exposé par l'apport de Mohamed Arkoun, père de l'islamologie euh, appliquée, qui est une discipline neuve euh, qui intègre les sciences humaines euh, et sociales dans l'étude du fait et de la pensée islamique dans une approche critique et réflexive. Je vous signale d'ores et déjà euh, la fondation euh, Mohamed Arkoun pour la paix entre les cultures qui a été créée par euh, son épouse et qui centralise les enregistrements et les conférences de Mohamed Arkoun. Je vous invite vivement à consulter cette fondation. Je vous remercie pour votre écoute.